你哪位？你就是林晴啊。他欠你们多少钱？我替他还了。我之前救过他，没印象啊。算了，先把钱还了再说。你愣着干嘛呀，老宗们？快拿出款码！记不记？记不记？三十二块八，二十七块九，九块六。记得晚上我来找小花。看不出来吗？玩的还挺花的。你摸哪儿呢你？你这是什么破桌子？对不起啊，年久失修，还没请教恩人您是？我是你的未婚妻顾月溪。啥？老东，回来了。看到我有没有很开心呢、啊？你有没有想？我可是想你想的，吃也吃不进去，睡也睡不着的。哎哎哎，你还记不记得你父母给你留下那块天启玉呀？<笑>当年为师欠别人钱，就把他给你换了一门好亲事。你说什么？你把天启玉给人了？快去江城布下，赶紧完婚。天启玉至关重要，一旦面试，将会引起各方争夺，江湖上必会一片血。新风，你不是想知道你父母的消息吗？天启玉就是你唯一的线索，速去把它拿回来，拿回来，拿回来，拿回来，拿回来，拿回来，回来，回来，回来。这个老公，不对啊，我一分钱没有，我拿鸡毛收天启玉啊。嫂子，嫂子，别，有话好说，有话好说。你们来到底来干嘛呀？嗯，你那个师傅欠我们几个钱，但是他现在人跑了。你说这个事儿该怎么办啊？嗯，不是，一堆遗块都在这儿了。反正现在家里情况就这么个情况，他就是耗子来，他也得哭着走啊。真没钱了，没有钱也没关系的，没钱有没钱的还法。别，嫂子，嫂子，嫂子，你等一下，我真不是这样人啊。小晨晨啊，我们可都是看着你长大的，就是、啊、你长什么样，我们还不知道吗？这长大了还拍相呢。请问林晨在这里吗？<笑>你谁呀？啥？未婚妻？当年你师傅和我爷爷定下的婚事，今天我来就是来履行婚约的。婚约？我压根不知道啊！那这样，甭管我师傅欠你们多少钱，我替他还。但是婚约就此作罢，行还是不行？不行！我这么大一个美女，他还不乐意了。咱俩都是包办婚姻的受害者，咱俩才应该统一战线吧？因为我现在需要一个名义上的老公，所以你必须跟我结婚。况且我爷爷说，你要是跟我结婚，让我回家。从你进门到现在，咱俩认识还不到五分钟，压根没有感情接触啊！同学，我知道可能强扭的瓜解渴，但那不一定保甜。你说是这个道理不是？你什么意思啊？你看不上我？当然不是，不管从主观上还是客观上，你毫无疑问都是个美女，不管谁娶到你，他都削翻了。但是
，找老婆不一定要找漂亮，对吧？起码有两情相悦，起码情投意合。但咱们俩作为当事人，他压根就不同意呀、啊。当时我也非让我嫁给他，其实我自己也不想跟你在一起。你看我就说吧。那既然你不情我不愿，那这事就此作罢。替我师兄还钱，你把玉佩还给我。OK，OK，、OK, OK, 阿拉少不阿拉少。不 OK， 我爷让我嫁给你，肯定有他的道理。我靠，你什么星座啊？你是不是金牛座？你咋这么贱啊你？不如这样吧，我们协议结婚，为期三个月，到时候自动离婚，钱也不用还我。玉佩，那我还不干了？那我不成二婚了？我以后怎么找媳妇儿啊？再给你三百万，压根就不是钱的五百万，成交。你说你需要一个老公，就是为了让你爷爷安心？也不全是吧。前几天有个很有权势的顶级世家突然上门提亲，不想嫁，但是拒绝会连累公司和爷爷。突然上门提亲，到底是冲着顾月熙还是冲着田启玉来的？走啊！哼，感情你就是拿我当挡箭牌的是吧？话也不能这么说吧，我不是也给你报仇了吗？那走吧，爷爷还等我们。走、哎。我把凌晨给你带过来了。好嘞，凌晨，见过你。啊。这老头给我生女婿，养的不错嘛。不过回来了。啊？时间还来得及，领证了。现在,现在啊，我看黄历了。今天十合于嫁娶，你们两个抓紧时间，赶快给我生个重孙子呀！哎，爷爷，我今天公司……哎呀，小西呀、啊，爷爷年岁大了呀，不知道哪一天，眼睛一闭，我就再也醒不过来了。爷爷。最大的希望就是你能有一个好的归宿，更重要的是啊，爷爷想见重孙的重事啊！哎，好好好，爷爷，我答应你，我现在就去领证。嗯，这老头挺能演的、啊，看他这戏份，再活个二三十年一点问题没有。到底还是年轻啊，林晨啊，能娶越婿越谢，那是我的荣幸。好，好。喂，月西，一会儿龙鼎酒店同学聚会，你可千万要来呀、啊！哎呀，文文，我不是说了我不去了吗？我求求你了，你不来的话，我男朋友跟孙叶的合作就没戏了。我早都跟你说过了，那个孙叶他……求求你就帮我这一次吧，好不好？好吧，下不为例啊。彤彤，还是年轻。嘟囔什么呢？不就三个月吗？你还委屈上了？啊，好好好好，不委屈，走吧。哎。先不回家，你现在要履行一个做丈夫的职责。在这儿啊！你想什么呢你？你陪我去参加一个聚会，一围五百万是随便给你的。好、啊，走。哎哎哎，你到底要干嘛呀、啊？本姑娘天生丽质，多喜欢谁谁谁呀，很正常。帮我挡一下呀。你放心吧，里面的那个追求者叫孙叶，不是我白天跟你提的那个顶级权贵家族。不过你也得悠着点，他们家在江城也算是只手遮天，而且对我的洪涛集团虎视眈眈，我惹了不少麻烦。这么麻烦？得加钱。哎呀！这是谁啊？你们好。哟，小花来了。月西，哎，文文，这是谁呀、啊？这是我丈夫，我们结婚了。道具准备的挺齐呀、啊。什么？结婚了？顾雨熙好像结婚了。自以为是的你，找了个群演来敷衍我，真当我傻。我看着挺亲密，挺自然的，不像是假的。老子追了他这么多年，都没听说过这个人。哦，魏兄弟，两肋插刀。啊，好久不见呀、啊！我们校花真是越来越好看了。跟老子强去！老子要让你知道马王爷有几只眼
。这位怎么称呼啊？凌晨，我丈夫。嗯，就是他。顾月溪啊，你上周还单身，这转眼间就结婚了。不和同学们介绍介绍？对呀、啊，介绍介绍啊！什么背景啊？要是背景一般啊，同学们可不服气。我丈夫啊，之前一直都在前线，身份比较特殊，不方便透露。最近刚退役，这不是一领完证就把他带来跟大家见面了吗？巧了，我也是刚从前线下来。哪个队的？不知名的小队，不贴吧？兄弟，咱们两个大男人就这么一直握着，是不是不合适啊？都膈应了。我已经用了八成力了，普通人早就疼得龇牙咧嘴，他居然还能笑得出来。都是前线下来的，一见面就亲热，情不自禁呢。一会儿啊，我们得好好的喝一场。这话对，都是当过兵的，肯定要好好亲热亲热。那必须的。哎，有个词儿叫什么来着？一见如故是吧？我现在对郑兄弟你就是这种感觉。嗯，不知道你对我有没有一见如故的感觉啊？哦哦哦，是故是故是故。这家伙手劲儿这么大吗？嗯。哎呀，你们一见如故也不用这么一直握着吧？来吃饭，吃，吃死了。啊，郑兄弟。一会儿一定要好好喝两杯啊！凌晨，没想到你看起来挺瘦的，力气还挺大的嘛。我爱吃菠菜。兄弟，你怎么样？我没事。这个凌晨可不简单，我们怎么办？他让你丢进里面，又跟我抢月薪。兄弟，你放心，等一下我要让他。月薪。你老公对你真好，不像我们家刘轩。你和刘轩不是挺好的吗？吵架了。刘轩在楼上的 VIP 包间招待贵宾，说让我也上去见见。结果我刚一坐下，那个什么贵客上来就摸我的腿。刘轩不仅不在意，还说入了贵客的眼是我的福气。我就跑出来了。这什么贵客？知道是谁吗？不知道。就知道是什么世家大少，得罪不起。那刘轩这个态度，你打算怎么办？回去谈谈呗。要是不认错，就分手。男人都一个样，能过过，不能过就分，有什么大不了的？哎，你这话怎么对啊？我可不是这样的。刘轩来接我了，肯定是来认错的。我先走了，月溪。嗯。哎，不是我说，你这闺蜜纯纯恋爱脑啊，她老公根本就不拿她当回事儿，她还倒贴。我看她这个老公不像善美，路都是自己选的，是苦是甜都得自己受着。来、啊，月溪啊，你说这话可不对啊，找男人还是得看实力，苦了就换一个，找穷逼不行啊。让老婆吃菜，备孕多吃菜，孩子长得帅。凌晨是吧？在哪儿高就啊？我刚回，还没空动。瞧，无业游民，软饭男啊！月溪，你不会让人骗？一个大男人靠一个女人养活，哎呦，这不如死了算了。我有软饭吃，你没有吗？有软饭吃，不服我本事。吃软饭吃的这么理所应当，真不道。你胡说什么呢？凌晨刚退役，来我们家只是适应一下，兄弟。你跟月溪，他就不是一个世界的人。我劝你啊，早点看清事实，放弃吧。我看我们俩挺合适的，我喜欢你，你喜欢我，咱俩可是天生一对。对呀、啊。再说我就要吐。不是你让我把你打了吗？月溪啊，你还是太年轻了。生活需要钱，需要很多钱的，你懂吗？是啊，咱们同学一场。都是为了你好啊！是啊，月溪从小就生活优越，他的日常开销可不小。我给你算算，买衣服、买化妆品、买包包，多了不说，他一个包包。你咋一年都买不起啊？嗯
。可是我俩已经结婚了呀，我老婆赚钱养我，天经地义啊，你说是吧？顾大小姐，孙爷是为了你好，怕你上当吃亏。人家孙大少。可是孙氏集团唯一的继承人，这孙氏集团名下那么多上市公司，前途无量啊，是不是啊，各位？找老公啊，就得找孙烨这样的。就是就是，今天全场消费，本公司买单。哎呦，孙少大气。林晨，你不是来蹭饭的吗？看你那没吃过饭的样子，怎么月西在家亏待你了？啊，一个吃软饭的，见过这么好菜吗？多吃点吧，以后啊，不定期。哈哈哈哎，不是我说啊，我来过这儿吃东西，这上的也不是招牌菜。孙大少，你要请客，也太抠门了吧？就凭你，你全身上下的衣服加起来超过一千块了，还吃过？龙鼎餐厅可是黑珍珠餐厅，世界排名前十的。既然如此，那就让我来点菜吧，让你们好好见识一下。服务员。先生，请问点点什么？不必，说，记。你们黑金鲍、澳洲大龙虾、红曲煎鹅肝、挪威鱼子酱，再来一个黄焖鲨鱼翅，每样一份。此外，八二年的辣费一人一瓶，吃不饱我再叫你。都记清楚了吧？清楚了。撤。好的，先生，您稍等，马上为您准备。林晨，你装逼别拿我当冤大头。你点的这些菜，我是不会买单的。这菜也不贵、啊，难道孙大少你买得起吗？这些菜加起来都要超过一百万，我现在可没带卡。不花，我一个大男人不会让你买单的。文员给了我一张这里的 VIP 卡，虽然没用，请客吃个饭应该是够了。你是去四大名医之一的文员？好的，是我两个姻缘，所以我才不。陈啊，你装什么呀？文员那是什么身份？那可是神医呀、啊，还帮他治过两个病人。你吹什么牛啊你！林晨，你别以为提上温玉安的名号，再拿张黑卡就能随便刷。在这吃霸王菜可是要被打断双腿的，是真是假，刷一下就知道了。服务员，刷卡。嗯嗯。林晨，差不多得了，你要是被穿帮，那可就丢脸了。我办事你放心，绝对不穿帮。哼，我倒要看看你这张玩具卡能刷出来不？早知道提前拿几张卡给他就好了。支付成功。先生您慢用。先生您慢用。干、啊，你这东西是不是坏了？我是孙大少，承认别人比你有钱就这么难吗？林晨，之前是我油盐不识泰山，我向你道歉。我以茶代酒，给你赔个不是。嗯，这什么好茶？怎么能让我兄弟喝这种茶？快把我的好茶拿来，让我林晨兄弟尝一尝。林晨，孙爷这个人意见矫正，欺负别人就不是很容易。小心，小心。林晨兄弟尝尝，这是我从武夷山带回来的大红袍，母树上的。喝吧，本来可是给顾月溪准备的，真是便宜了这个土包子。当我们面试的，你才是第一个。就算是要是你，你今天走不出这个包间。教练，放，住手！你干什么？你别过来！我可以给你钱，一百万，一千万。哎
，安全了。不，接近顾月溪到底什么目的？五千万？说的不对，重新说。我我就是看中了红桃集团的产业，我想赤绝户，我错了。莫非他真不是为了顾家的天晴？我再给你最后一次机会，说实话。李桂三本来是想给顾月溪给的。我去！嗯，好恶心啊！林晨，你到底什么人？天晴至关重要，一旦面试，将会引起各方争夺，江湖上必会一片血雨腥风。我说认真的。你这么有钱，怎么会为了五百万跟我结婚？谁会嫌钱多呀？何况还白得一这么漂亮老婆，主要我的玉还在你那儿，要不你先？三个月，少一天都不行。行，我再委屈三个月。你还委屈上啊？走，回家睡觉。凌晨连郑丽都能打得过，还能看透孙燕下药，绝对不简单。难怪爷爷非要我跟他结婚，或许他真能帮我解决田家的麻烦。你睡这，你可真是两副面孔啊！爷爷刚走你就变卦了，刚才你可答应爷爷了，咱俩同房睡了。说了同房，又没说同床。再说了，我们俩现在不也是同房吗？好，好，好，听你的。凌晨，快醒醒！爷爷，你干什么？我刚你说。快醒醒，出大事儿了！又琢磨了。刚刚叶文给我打电话，说刘轩给他下药，骗他跟别人上床，他不想活了。你快跟我去看看。快走！要要冷静啊！要冷静，千万别干傻事儿。有什么事儿下来再说。文文，危险！刘轩，为什么？为什么要这样对我？你为什么要这样对我？叶文。能不能不要这么幼稚？有什么事情先下来说，不行吗？在你眼里，我就是一个随时用来出卖、用来交换利益的妓女吗？哎呦喂，姑娘哎，你可别想不开呀，快回去吧。文文，你快回去吧，你有什么事和我说。文文，我对我感情你是知道的，我是爱你的呀。喂，有什么事先下来说，不行吗？刘轩。遭报应的，喂，文文，文文，凌晨，凌晨，凌晨。凌晨，千万不要死！你坚持住，我现在就给你叫救护车。凌晨，凌晨，凌晨，我靠，他妈带劲！你哭什么？我又没死。你没事啊？哎，我没事。你朋友晕了，帮一把呀、啊！哎，啊啊！搭把手。哎呀，我的妈！哎，哎，刘轩，哎，就是个禽兽你！你为了攀权富贵，连你女朋友都能卖，你是人吗？嗯，好巧啊，叶喜，在这儿我们都能遇见。我就说咱们俩有缘分吧。天明，你仗着家世为非作歹，你就不怕遭雷劈呀、啊？顾月喜，别他妈给脸不要脸。别忘了，洪涛集团的生死可在我手里。你，天明，我是顾月溪的老公，你要干什么？你他妈谁呀、啊？他是我老公，合法的。顾月溪，别不知好歹，拒绝我田家的提亲，你想清楚后果。你能从那么高的地方接下叶文？
，有点本事，我给你个面子，别给脸不要脸。天明是吧？嗯，我也奉劝你一句，最好离月溪远点，否则的话，我让你吃不了，兜着走。嗯、<笑>我好怕怕呀！什么来头啊？嗯，说说，我听听。我不是什么家族继承人，也不是什么世家大少，你不用给我面子。但是你给我听清楚了，你要是敢对月西不利，你不一定扛得起。好大的口气呀、啊！给我滚！有种，你有种，咱们走着瞧。顾月西啊，拒绝我田家的提亲，那你就只配沦为我床上的玩意。我给你三天时间。考虑清楚了，就到酒店床上等你。要不，红包集团就被破解。凌晨，我们怎么办？先把叶文送回家吧。雷少，这人是修行者，这么直挺挺的摔下去都没事，实力确实不错。既然实力不错，要不要趁这个机会送个人情，招揽一下？田家那几个人实力也，先看他顶不顶得住，顶得住再招揽也来得及。要是顶不住的话，死了也就死。就是这个顾月溪呀、啊。可惜了，雷少，这是看上了，长得确实不错。要不要我通知陈海，让他想办法让顾月溪搞回来？别着急呀、啊，我们这次来是为了天晴，先别打草惊蛇。陈海，我还有别的作用。啊哎，你轻点啊！林川，你真的没事吗？这都肿了。干嘛？担心我？哎，你你别哭啊！我这皮儿都没破，没伤筋没动骨的，我真没事儿。你真你下次不要再这样了。哎，我都担心死了。好，知道了。那个田明实在是太可恶了，欺负了叶文不说，估计连我们都不会轻易放过他。哎呀，放心吧，没事的。林川，你可千万不要想、哎。我说没事，就肯定没事。你可能不知道，顶级世家的势力有多恐怖，只要他们一句话，红桃集团就会玩完，甚至连顾家都会不复存在。月溪，疯狗乱咬人，弄死就是了。你贱贱，恶人，自天守。你的意思是，你要杀了田明？林九好像真的不怕田明，二话不说就要打死田明这个变态。林川，你可能不知道，每个顶级世家都有修行高手坐镇。你要是杀了田明，就相当于得罪了整个田家。田家人也是人，只有一条命，他们能随便杀人，那就要做好随时被杀的准备。可是我听说田家家主真的很厉害，能够杀人于无形。他们还有好多人，你只有一个人。别担心，别的我准备，但要打架，超勇。对不起，都是我连累了你。要不这样吧，你赶紧走，离开平江。田家虽然势力大，但是天大地大，只要你躲起来，他们就不会找到你的。月溪，区区一个田家，还犯不上我跑路吧？他们也没那么厉害，而且。我答应你的事儿，我一定要办到。好，那我相信你。但是你要记住，千万不要逞强，留得青山在，不怕没柴烧。只要还活着，就一定有机会。你放心，田家人交给我。李先生，我好久没见了啊！是啊，确实很久没见了。把你准备的东西带了吗？好
全家资料啊，这个全家有两个东西作证。哎，李先生，这个全家惹到你了？算是吧。哦，全家这些年啊，也是坏事做尽。我，他惹到了您，算是，他就完蛋了啊。欲惹阎罗，不惹凌晨呐！哪有那么夸张？关键人不犯我，我不犯人。嗯，可惜他惹到了我，就要灭了他。话说回来，你也是够厉害了，这么隐秘的资料，居然这么轻易就搞到手。哎，救治的病人多了，路子人脉啊也广了，怎么会知道些隐秘啊？总而言之，不去了，林先生。在下还有一事相求，有一个病人非常棘手，想请你帮帮忙。您看、啊，没问题，小事一桩。那好，我谢谢您了。告辞白龙山凌晨，前来拜门。慌张半夜来敲门拜门，我看你是活腻歪了吧？月黑风高杀人夜，不管是你们杀了我，还是我干掉你们，都正合适。你是谁呀、啊？与我田家可有何恩怨？咱俩没仇，是你儿子田明惹到我。我本琢磨着，我干了他，你这个当爹的肯定要来寻仇。我不想伤及无辜，索性一并找上山门，把你们一并干掉，这样不就一劳永逸了？果然是来寻仇。我说你这么嚣张狂妄，这还没开打，就把主家都得，我看你是真不怕死啊！这位小友，我儿田明可有何处得罪你？你那个混账儿子是个什么货色？你心里还不清楚，他干了什么？你会不知道，原来你就是我儿田明所说在龙鼎酒店挑衅他的那个人。哼！我正想着如何把你引出来，没想到今日你却动上门来。这样也好，省得我们不少的功夫。趁开打之前，我再给你一次机会，马上把田明叫回来。废了，只是还则罢了，我掉头就走。放了田家一马，乳臭未干的毛头小子，口气倒是不小。林晨是吧？我知道你会两下三脚猫的功夫，也不知道从哪个荒山野岭学过一招半式。你真以为自己天下无敌了吗？看来是谈不拢了。你半夜来拜山门，真以为我田家是菜市场是吧？好，既然来了，那就别想走了。正好我的后山有很多孤魂野鬼，你也不得陪陪他们。好、哦，那就按半山门的规矩来。生死论，谁先来？你们谁先来？死尿逼，知道半山门有何规矩？半门之战，生死自后，家风之，臣服。今天让我来教教育你，你是谁？老子田云鹤，人明了是我弟弟。原来你就是田云鹤，你可记得三年前雷光茂义的屈明和因你而死，他的老婆也高利贷款，抱着三个人大牌就跳海而亡，这一切都是你干的，对吧？这事情我自认为做得很隐秘，他是怎么知道的？当场入战场，不是，就是我亡。他跳楼的活该，他老婆跳楼也活该，跟我有什么关系？如此，你来吧。陈四哥，陈四哥，陈四哥，陈四哥，怎么样？武功全废，都战无生命危险。不过你让这床上躺个一两半载。小子，你够狠，下次毒手，不然。你以为我半夜三更到你这儿来干什么？喝茶聊天吗？要不是因为他太菜打不过我
现在这个下场应该是我了。确实，如果云鹤实力足够，那现在废的就是林晨。云鹤绝不会心慈手软。田云鹤利用阴谋诡计坑害了屈明河一家，但他没有痛下杀手，所以我只给了他一掌，再次留下了这条狗命。可平真是生死由命，小子，你既然下此狠手，客气，上！行吧，别太嚣张，先尝尝我铁窗吧。你就是铁曼河，你可还记得佟家村灭门惨案？七条无辜的冤魂，他们等你等的可太久了。什么灭门惨？我完全不知道。你不要血口喷人。十五年前，你看上了佟家女儿。你想霸占他，奈何人家有了心上人，并不喜欢你。你因妒生恨，半夜潜入强暴了他，痛下杀手。佟家上下十七条人命全都被你杀光了。你跟我说你不知道，他怎么知道我十多年前的事情？胡说八道，受死！胡说八道，受死！大哥，大哥。太甚！你们田家这些年都干了什么？就不用我一一口述了吧？大爷一头废话还那么多，什么死就是你王。好，你倒有几分家主的气势了。白龙山。林晨，我从来没听过白龙山。你是不是？我师傅，绝狂人。这，小伙子，手下留情。小伙子，手下留情。你又是谁？田家搬来的救兵吗？田家田建峰，万山的父亲。田明是我孙子。田老爷子，您一把年纪了，你也要打吗？二十年前，我把田家交给了万山，此后就没再管过田家的事情。没想到他们居然做了如此多的恶事。你杀了他们，我虽然心疼，却也无话可说。把他们带下去吧，万海。以后你就是田家的掌权人。是，把田明叫回来，废了他的双腿，囚禁在田家庄园，不得出门。凌晨按规矩拜门，比武，生死自负。田家任何人绝不可放手，违者无处天下。林先生，你可满意？可以，叫田明回来，马上。多谢林先生手下留情，田老先生，当年您也是个功勋主，只可惜你们这田家的家风实在不可恭维。林先生，我能问一问万山和万和他们做的事情，你是怎么知道的？你田家干的这些破事你要是感兴趣的话，回头我可以发你。至于来历，别问。多谢林先生，如果田家还有害人性命之人，我绝不会轻饶。你把车停我们家门口。爹，哎，你怎么来了？哦，那个女孩死了，你上面来闹要钱呗，让你失望了。叶文没死，那你来干什么？告状啊！你不是看见了吗？那个女的她是自己去跳的楼，我一没推她，我二没拿刀逼她，就算她死了，跟我又有什么关系呢？林先生，我能问一问？田明做了一些什么？田明看中一个女孩，当着人家男朋友的面就上手调戏人家。他使用手段让那个女孩的男朋友对其下药，送到他的床上。女孩不甘受辱，跳楼自尽。要不是我恰好经过救了她，女孩早就死了。田明仗着你们田家家大业大，他自然没事。林先生就是为此事来找田家吗？这只是其一。
，更重要的是其二，天明仗着你们田家的家世，居然妄图霸占我老婆。爷爷，这事是这么回事：跳楼那个女孩吧，她是她男朋友自己送给我的，我又不是没给钱。再说我还没搞上她呢，她就大骂着，然后就跳楼去了，跟我也没有关系啊。呃，那个顾月熙，我们田家也跟他提过亲，他没结婚呢。那你这个小子又是怎么冒出来的？哎，你这个小子胆子太大了，敢来我们田家撒野！你信不信我给我爸叫过？废了你！爸，爸，说着我爸呢。爷爷，你你们这是怎么了？你爸已经死了，还有你二叔，现在。你也要为你做过的事情付出代价。我爸死了，他干的？就是我。我爸和我二叔都死了，你们他妈就这么看着？秘书，跪下！你，四叔，四叔，你你干嘛？废你双腿，以后在家里好好待着，不要出去为非作歹。叔，别别别！我错了，我知道错了，再也不敢了。我不想下半辈子坐轮椅呀、啊，四叔。之前我错了，我我不知道那女的是你朋友，我不该嫁给吴月琪，我不，我错了，我错了，我错了，我求求你了，你饶了我吧！啊，小王，哎呀，林先生，田明的双腿已经粉碎性骨折，后半生也只能靠轮椅生活了。你听好了。想要寻仇，大可以来找我，只要你们付得起代价就行。至于你，我知道你没有胆子去招惹顾月熙。告诉你背后那个人，不管他想干什么，他亲自来找我。以后我在平江，不许再看见你们田家。请放心，我马上率领全族回老家，绝不踏入。平江半步。林晨今天虽然杀了万山和万和，但是皆有罪因。我们田家是自食恶果，怪不得别人。你杀得了别人，别人就杀得了你，怪不得谁呀、啊？爸，林晨的师傅还没开吗？薛狂人是他自己取的名字，叫了这么多年，还没被人打死。你应当明白他有多厉害了。在整个武道界，薛狂人的人生就是一个传奇。他凭借一己之力，让无数宗门向他折腰。别说我们田家，就是整个天海省的宗门捆在一起，也不是他的对手。看林晨的实力，已经破了后天大宗师境。二十岁出头就有如此的实力，不愧是薛狂人的弟子。切记，今日之事。田家众人绝不能报复，我们不是他的对手。是。李少，李少，怎么了？刚才接到田万海的电话，之前托田家办的事情办不了了，让我们另寻工。之前不是都答应好了吗？属下也觉得奇怪，于是就打听了一下，田明和田云鹤。被紧急送到了市医院，田明双腿被废，没有站起来的可能。田云鹤内脏严重受伤，怀疑是修行高手所。而且田家的田万山和田万和，这田万山、田万和实力可是什么呀？田建峰那个老头更是老而无精，杀了田万山、田万和，废了田明和田云鹤，这不是等于打断了田家的脚？田建峰没管啊，没管，也不敢管。顾月熙从哪儿找的靠山？是个这么强的修行者，我就杀了他。别急呀、啊，不了解的对手不要贸然出击。去把田明叫来见我。是。他根本就配不上你，你也别太难过了。陈哥，凌晨，你怎么来了？先走，吃点东西。田家的事情你没让来，解决了。昨天晚上我去了趟田家，田家家主就是田明他爸。田家人一致认为我说的道理非常有道理，所以他们就把田明叫过去了。当时就废了他的双腿，还跟我道歉来着，态度非常诚恳。哦对，还有田家那个老爷子，人非常不错，已经答应以后不会再找麻烦了。啊，道歉
啊，老爷子人不错。嗯、你真的一个人打上田家了？我睡了一晚，田家的事情就解决了？对了，还是讲道理。田家是讲道理的人，拳头就是硬道理嘛。陈哥，你也太厉害了！凌晨这家伙到底是什么人？一晚上的功夫就摆平了田家，不过还挺有安全感的。怎么说？你和刘轩打算怎么办？分，必须分，我要搬回来住。不，我觉得还不够，得狠狠的打他一顿。能打他一顿吗，陈哥？当然，走，带你去。老板，你出院了？哎，你怎么不跟我说一声呢？你不知道啊？你住院的时候我都吓死了，我都。刘轩，不要再这么假惺惺的了。你不嫌恶心，我还嫌恶心呢。从今天起，我跟你一刀两断。文文，我们是喝多了一时糊涂，你知道的。咱俩四年多的感情，你知道我是爱你的，那都是天明他逼我的。你不忍心，看我的医生报毁了不是啊？哎呦我操！臭婊子，你打我！哎，你先带他进去收拾东西吧。嗯。你想干什么？知道田明的下场吗？不清楚。他不是去了一？昨天晚上就是我找上田家，也是我亲手杀了他爸田万山，还有他二叔田万和，废了他大哥田云和，连田明他自己都被田家人废了双腿，永远也站不起来。你说，他要是知道你就是背后的始作俑者，对吧？不是我，少废话，跪下！我让你跪下，自己扇自己，扇啊！我错了，我错了，我不让你扇你跪，你要是下手，轻，可以放你。文文，放过我，我可不可以打死你？哎，你活该！等等！哎呀！哎呀！这一脚我，我这样对我吗？哼、啊，这种渣男，活该当太监！走。凌晨，什么来头啊？嗯，爷爷说他是什么狂人的徒弟。你说林晨是薛狂人的徒弟，好像是叫薛狂人。爷爷爷爷爷爷跟四叔说他是二十年前失踪的先天境高手，好像还带了个什么天启玉，我也不知道天启玉是个什么东西。雷抗，一定要帮我除掉那个林晨，还有那个傅月熙，一定要。谁？田家已经知道天启玉的存在了，杀干净。不特别的，是。没事儿，那顾家呢？顾家那边不能闹出大动静，要是走漏了风声，让修行界真正的大势力知道了天启玉，这个宝贝就不是我的了。先按计划行事，先搞垮顾月熙的公司。是。本来想借着田家之手得到天启，没想到还得我亲自动手啊！宝贝，你去试试这个凌晨，看看这个薛狂人的徒弟到底有多厉害。交给我吧。爷爷，你干嘛呢？我我我。我这两天嗓子不太舒服，总咳嗽，晚上睡不着觉。对，哎，对了，我没打扰你们给我生出孙子吧？爷爷，你胡说什么呢？<笑>你先吃，一会儿上班。爷爷，你吃吧。哎，来了，来了，来了。哎，吃。爷爷，我先去上班了。等一下，小陈，你跟他一起去啊？小徐呀、啊。
在你们公司跟小陈安排个高管工作，让他熟悉熟悉业务，将来你们哎哎哎，爷爷大可不必啊！我上什么班啊？我就老老实实在家陪您，咱也开开心心多好。哎呀，你是不知道啊，小旭这么多年管理这个公司太辛苦了，还有许多人虎视眈眈的。再说了，你俩都领证结婚了，让他帮帮你呗。能随身保护顾月溪，其实也行。人家是解决了，可背后的人还没有出现。爷爷，您开什么玩笑呢？您这人什么都不懂。行，就这么决定，这班上。哎呦我的，我这是吃上软饭了。你家生意做这么大呀、啊？我警告你啊，别捣乱，不然我就扣你工资。好的，老板，老板请。走吧。林川，你好厉害呀、啊！那还不是最凶险的。你要说最凶险的一次，我当时一对六，爬了三天三夜，当时的场面非常血腥。我们从街头打到街尾。真的，林晨，快展开说说。天哪，林晨，我好崇拜你啊！我是小丑。好，叶。林晨。你把历年的报表录到电脑里，弄完了告诉我再下班。我没时间，要干自己干。你别以为靠了个女人就可以没出头啊！你没学历、没文凭、没技术、没经验，上班时间和同事聊天，还拒绝工作。作为公司的监事，我有权利开除你。哦，是吗？那我倒想看看你到底有多胆小。你现在就去找顾月溪，你看看你开除我是同意还是不同意。还有，现在已经是下班时间了，我想干嘛就干。你给我站！顾月溪，放屁！你嘴巴是硫磺干硬的，否则的话，我现在就让你缺胳膊少腿。你，好。顾总，以公司目前的财务情况，如果再没有资金注入的话，不仅员工的工资无法正常发放，就连下面的生产也会受到牵连，咱们恐怕会有停产的风险。那就先问银行借，我记得平江银行的授信金额还有十几个亿，我们可以等资金周转过来了再还上。顾总，我早就打过电话了，不只是平江银行，现在各大银行都不接咱们。我打个电话问问。李行长，我。喂，您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再。难道是田家的报复？不应该啊，凌晨已经解决了，还有谁会为难顾家？你去查清楚，到底是谁在背后捣鬼？好的，顾总，我现在就去。哎，不用查了，整个平江市的银行，没有人敢借钱给你顾月溪。你这话什么意思？字面意思，洪涛集团就要破产了，你就等着收拾东西啊！这么说，银行都不借贷款，是你受的？我可什么都没做。顾总，你不要污蔑。你是不会得逞的。一家银行不借，我还可以问其他家。我就不相信平江，不是你说了算。你可以申请试试，我保证你申请。雷少打招呼，整个平江市谁还敢给你顾月溪贷款？痴人说梦！谁说我们没有钱？凌晨，你怎么过来了？我来接你下班啊，刚好看见这个蠢货晃晃悠悠就进来了，我怕他对你不利，就进来。话说你年纪轻轻，怎么办公室的陈设这么老气啊？这是我爷爷以前的办公室，我就没动。不对，还有我，你们公司的股东怎么这么猖狂？背后到底是谁？我不知道你在说什么。还有，你没看见我跟顾总在谈事情？你滚出去！好，你说不说我无所谓，但是我要告诉你，顾月溪的事儿就是我的事儿。不过就是个小白眼，还真把自己当个人物了。不怕告诉你，洪涛集团马上就。聪明的，赶紧换个副报告。谁告诉你？洪涛要破产，没钱还不破产吗？难不成你能拿出几个亿解决公司的财务危机？那你敢不敢跟我打个赌？怎么赌
，如果三天之内我拿出钱来，你妈咧的收拾东西给我滚蛋！有雷少在，没人敢给顾玉洁。凌晨分明是虚张声势。好，我跟你说，但你如果拿不出钱，顾月熙，财的位置没问题。顾总，凌晨说的话算数？算数，我相信你。哈哈哈哈哈！好，三天我就给你三，三天之后我要看你。你没事吧？怎么了？不相信我？不是，只是想要盘活公司，最少需要五个亿，这不是一个小数目。不过，你做的对，起码给我争取了三天的时间，不能就这样轻易放弃。我现在就看看有没有其他的办法。你是大不了就卖股撤资，另起炉灶，喜欢干什么就干什么，自己创业就是了。凌晨。洪涛集团是爷爷的心血，我既然接手了他，就要好好把他经营下去。我不能，也不可以看着他被别人给毁了。你说的对，那咱们一起想办法，只要有目标，办法总比困难多。谢谢你，我现在好多了。正所谓船到桥头自然直，车到山前必有路，说不定有贵人相帮呢。贵人？你吗？那怎么就不能是我呢？那我就要谢谢你这个贵人相助喽。不想这些烦心事儿，赶紧下班回家，爷爷还等咱们吃饭。嗯，走。姐，别他妈以为老子不知道，成天和那个小白脸眉来眼去，你当老子死了吗？是不是田明背后的人？我回去告诉你主人，不管他想要什么东西，亲自来找我。你没事吧？我能有什么事儿？放长线钓大鱼罢了。对对对，说明有你厉害呀、啊那个凌晨，我现在境界之深，远在不知手。这么厉害？告诉陈海，计划加快，必须尽快拿下红桃集团。是。还有啊，告诉家族那边，多派点人手过来。这个凌晨，必须除掉。你呢？月贤。快到下班时间了，我今天晚上约人了，嗯，自己回家休息。你跟谁约会啊？文远，干嘛？一个老头的醋你也吃啊？我没有，你赶紧走吧，我还有工作呢。那你一个人回家注意安全啊。嗯。三天时间快到了，得抓紧想办法解决资金。李先生，这次请你看的病人
是房产大亨刘振豪的老来得子，此人财力惊人，非同小可呀、啊！哦，除了我之外，他还邀请了名医何成刚，竟然还邀请了别人。怎么说？这名医会诊，病人是个小孩子，有病重，不能言语，但他却是刘家唯一的继承人，自然格外的看重。这个刘振豪和我有过，所以请您一起，以免出现了什么差错啊！行，<笑>我帮你参考一下啊。刘总，人在到。来，我问一声，何医生生的怎么样？等会儿，你麻烦你给看看。问题不小啊，谁这么狠心，对这么小的孩子下此毒手？这是医院群套的检查报告，没事，你可以看。从这份检查报告来看，孩子根本就没病。两位，说说吧，我儿子到底怎么了？刘总，我原本以为这是气血造影，可我观察了。小刘公子的面色和呼吸的频率，再看这检查报告，却是完全对不上病症啊！医生还真是难以断言自己的病因啊！何医生，你呢？<笑>老跟头，我看你这医术是越来越不，你所说的气血燥热的判断，这我是赞赏，但是你这降血热的方法，不能说毫无。但是肯定没用。这么说，你是有办法了？当然，我以螺旋针之法，是以放血之术，宣泄气血燥，必定真到定除。能治？他治不了。这位是刘总，这位林先生是我朋友，他也是一名医生，论医术、论实力，都远在我之上。初出茅庐不知天高地厚的黄毛小儿，在这胡说八道什么？文宇啊，你看看你带的是什么人，成心在这捣乱什么？刘先生，不要听他，我说能治，那必然能治。好，何医生，只要你彻底治好了我儿子，一千万重谢。感谢刘先生。何医生，我不当你说的什么真话，我只知道我救这一个儿子，你治好了他，重金酬谢。如果你治不好，去糊弄我林墨，结果如何？我想应该是知道的。刘先生，您放心，我有把握。好，那你开始治疗吧。需要什么，你发话。没事。麻烦你跑了一趟，来人，送我一声，林先生。二位请吧。刘总，你糊涂吗？刘先生，要是按他的办法治，这孩子怕是活不过三天。口出狂言，糊涂吧？老文，我看你是特意让他来让我难堪的。林先生既然开口，就绝对没有说错。好，那你倒说，刘公子得的是什么？这孩子根本就没病，而是中蛊。哼，一派。老文头，你怎么还玩起江湖上这些套路把戏？就算是你要捧他，你也编个像样的。中蛊吗？你是真敢说呀！我倒是要问问你，你见过蛊长什么样？林医生是吧？你在哪个医院会医馆行医呢？我懂治病救人，但医生不是我的职业。那么请问，你现在从事什么工作？我在红超集团上班。<笑>你还真敢说呀？是不是平时骗客户骗上瘾了？今天竟然忽悠到刘先生头上了。林医生，你怎么就能证明我儿子是中毒？刘先生，他中的是软血。血骨极其微小，可以潜伏在人的血管里，极难清除的。一派胡言！我行医这么多年，还没见过你说了这
。得此病的病人，病症为刺眼，而且还伴有间歇性的刺痛，高烧、低烧交叉反复。虽然不致命，但是毒素会随着血液流遍全身，攻击五脏六腑，尤其会麻痹大脑神经。如果不能及时医治的话，那结果只有一个，那就是变白痴。怎么就能这么肯定？看到他胳膊上的红点了吗？已经呈现紫色，而且位置都在血管之上，这就说明骨毒已经深入血液。这更像是什么虫子爬了，或蚊子叮了留下的痕迹吧？胡说八道！世上哪有这么小？还能渗透皮肤，钻入血管，一时生产？你简直是危言耸听！嗯更何况这么小的孩子，谁能下此毒手？你想，你还有其他证据吗？我只管救人，不管报告。送温医生，林医生离开。刘总，林医生医术高绝，他既然这么说，就肯定有这么一回事儿。只管孩子的安危，你可要深思。爸，要医不死病，何度有人？告诉我，好你个林志豪，你这糊涂！啊，对了，刘先生，他的螺旋针法是不可能有用的，放血只会加速小少爷的毒素发作，到时候毒素侵入了五脏六腑，就是大罗神仙来了也没用。你还有十六个小时，到时候我希望你们亲自来找。哎，你可要留意点啊！林先生，那孩子啊，放心，三天之内不会有事。什么？林先生，全家被灭门了？所有人死了个干净，一个都没有，全部被灭了。何医生，天也湿了，血也放了，为何孩子的症状一点都没有减少？不是真到病除吗？刘先生，要不你还是请林晨回来吧。我今天给孩子检查，发现他血管的颜色就加深了。我这立刻去请林晨，快！哎，爷爷，哎，来活了！上了，上了，上了，快！哎哎，好嘞！太好了，今天晚上可有口福了啊！在今天晚上炖鱼汤，湘西啊，真愿意炖鱼汤了。<笑>那这样，您指挥我干活，今天晚上您好好教教我，我来炖。说吧，你不好好去上班，在这陪我这老头子钓鱼。到底是要好好尝尝啊！爷爷，我就算去上班，我也帮不上哪手，还不如陪您钓鱼，多开心！这样，咱爷俩今天好好比比，看谁钓的多。您可千万别空军啊！谁呀、啊？你在哪儿呢？刘总让你马上过来！我们刘总让你马上过来！钓鱼呢？没空。我们刘总可说了，谁能治好公子的病？是有一千万的酬谢，刘总好大的口气啊！一千万，果然是财大气粗啊！不过不好意思，我不感兴趣，我钓鱼麻着呢，让你们刘总另请高明吧。您好，您所拨打的电话已关机。这谁呀、啊？看来好像挺着急似的。没事，等你。骚扰电话，感谢一下。<笑>怎么回事？我刚刚给林总，想请他给公司开会，先直接挂了。你跟他说成了吗？我说了，他说，快说！林晨说，刘总您财大气粗，常常说这些，语气嘲讽，然后说自己钓鱼没空。
快，费事了，我亲自去请林先生。上钩，这就是你要的大鱼。爷爷，愿上钩。林先生，是我态度不好，怠慢了林先生，请林先生务必给我一个道歉的机会。林先生，昨天因为你的年轻而轻视了你，多有得罪。今天我又妄图用金钱来收买林先生，可谓一错再错。我刘振豪向您道歉，任打任罚我都接受，还求您，大人有大量，看在小儿可怜无辜的份上，救救我的儿子吧。刘先生，你可是跺一跺脚，连省城都要抖三抖的大人，现在给我这么一个无名小卒道歉，心里不会觉得憋屈？林先生，我自草莽中崛起，一路走来所见所闻。世人皆你争我夺，尔虞我诈，不为名便为利。久而久之，以名诱人，以利取人，变成了我的本能。惭愧，惭愧，是我无知鲁莽。之前未见过林先生这样视名利如粪土的高人，多有冒犯，赔礼道歉，我心甘情愿。好了好了好了，林燕，跟您请个假，我先去吃个病，待会回来接着您的。走吧，我跟你去看看孩子。好，行行行。啊，刘先生，您回来了。刘先生，有纸笔吗？按此方抓药，此外再给我准备一口大锅，两大桶冰块，还有再来一个泡澡桶。切记，泡澡桶要带盖子。再给我准备一个高精度水温计即可。我要给孩子去骨。我要给孩子去骨。林先生，我儿子病，治得好吗？当然治得好，只不过这过程可能会难受点。难受没事。只要知道，你妈遭罪。林先生，这是我的一点心意，请你收下。治好了再说。林先生，怎么样？好了。放心吧，林先生。孩子体内的骨虫已经没有了，只不过之前被染血骨折磨得够呛，起码要睡上一天一夜。不过您放心，醒过来自然就没事。林先生，这可就是骨毒。没错，骨就是毒虫，只不过这染血骨太过危险，所以才让人难以防范。林先生，请问下这种染血骨需要什么样的条件？一般来说，这燃血对气息特别敏感，可是它的生命力并不完全。如果暴露在空气当中，是活不了太久的。想要进入人体，也需要一定的时间。要对这么小的孩子下毒，依我看，只有两个途径：要么就是在他睡觉的时候，要么就是在他经常接触的玩具上动了手脚。刘先生，我只能帮你到这儿。多谢林先生为我指点迷津。劳烦林先生了，不计前嫌救我儿性命，这是诊费，还请收下。你这里边能有多少？除了诊费，还有我刘某对林先生不敬的赔偿，总共五个亿，还请您给个结交的机会。钱就算了，不过有了小忙，还非得你来帮。父子。你之前信誓旦旦的说会解决问题，现在三天的时间过去了，钱呢？我们根本就没有看到。我们红袍集团发展的这么好，都没有带下来款。顾总
，你的能力有问题啊！终究还是年轻啊，嘴上无毛，办事不牢啊。现在公司账面上是这样，马上知道。我问过财务，一周内再没有进账，资金量就会断。这是个什么后果？应该知道。时间还没到。今天还没过去，笑。太阳马上就，难不成天黑之前你能变成那五个亿？我相信林晨，他说过的话一定会。那个小白在哪儿呢？啊、哦，我想他应该早就转头去抱别人的大腿了。你你胡说什么呢？到了这个时候，你还想跟他说话呢？你怎么就是信不住呢？我劝你放心吧，女人最好的命就是在家，男人。我说不，哼！我想你也不想你爷爷一辈子的心血付出出流吧？工厂已经停工一个月了，货就不能卖不出去，再没有资金。洪涛集团就会破产。陈海，到底想怎么样？现在公司账面上已经没钱，而且我保证，市面上任何一家银行不会贷款给你。你现在唯一的资就是把股权卖给我，也就只有我还愿意救一救死了。这么说，你想要洪涛集团？不的，我就是在帮你。公司是因为你的一系列措施才会导致财务危机。如果你能解决问题，我还有我们愿意一如既往的支持。可现在呢？你解决不了，这不就是你的目的？公司在我手里，会日益壮大。公司在你手里，怎么样呢？业务全面覆盖，工资发不出来。别说我们这些普通了，就连普通的员工一分钱都没你觉得这里还会有人支持你继续坐这个位置吗？那你轮不到你。苏月溪，识相点儿，我呢？只要你在这个合同上填字，我的钱立马就会到了。公司所有的问题都会迎刃而解。没想到陈海竟然有钱拿出来，虽然签字就失去了所有股份，但只要公司还在，我就有机会拿回来。说话算话，当然。林晨，你干什么？林晨，你用低于市场三倍的价格收购股份，你在这先不平等条约呢？关你什么事儿？这是我们洪涛集团内部的共同决定。帮你他们，公司不会有事。这不是那个房产大亨刘振豪吗？刘振豪怎么来了？不会是？刘总，你好，这是我们洪涛集团内部的董事会，您不方便参加。有什么事的话，等我们会议结束再谈，可以吗？我是来和顾总裁合作的，我希望跟洪涛签下五个亿的订单，并且承诺一次性付清全款，合同一签。马上到账，刘总，我们之前并不认识，您为什么要帮助红涛集团？您有什么样的条件呢？哇，顾总别误会，我是信任红涛集团的产品品质。这位呢，是我们集团法务部的陈律师。顾总看看，如果合同没问题的话，咱们马上签约打款。
。刘总，合同没有问题。第一次性夫妻五个亿，还不要求支付周期。我能问问真实的原因是什么吗？如果不是你的丈夫林先生。我儿子现在已经死，我没办法报恩，如今帮你，也是为了还林先生的恩情。万万没想到，林晨竟然找到了刘振豪帮忙，一旦资金问题被解决，就再也没有理由拿到红桃集团了。这可是雷少想要的命运，要是办砸了，我也回不了。等一下，等一下。郭月熙，我丑话说在前，你这个合同要是签了，如果没钱到账的话，你名下所有的股份都要免费转让给我。好啊，那五个亿可以拿过来。顾总，钱已经到了公司的账户了。刘总，谢谢你的帮助。合作愉快。怎么说？愿赌服输，你是不是该赌了？等一下，给你背后的主子带个话，有任何问题，你直接来找我。你们狠！陈海，你站住！哎，你意思是说，你总拿不出来钱，公司就要倒闭了？你要联合我们一起给顾总叫住公司的权威吗？没错，我看你又要毁了洪涛。今天你必须给大家给顾总一个交代，关了我什么事？是你们自己不想做，你才要跟我干。怎么，现在事到临头了，反倒怪在我的头上了？你们算什么东西？你起来！你打他！你打他！你打他！你打他！你打他！你打他！你打他！你打他！你打他！你打他！林林晨，你你过来呀、啊！啊，怎么了？今天的事情多亏了你，要不是你，爷爷留给我的公司可能就守不住了。这有什么呀？谁让你是我老婆呢？可是可是什么可是？本来这就是当老公应该干的，对吧？你是要死的！你你鬼叫什么？你昨天晚上你不挺主动？哎呀，放心吧，顾总，昨天晚上没让你。滚！怎么样？今天上班累不累？股东们没有为难你吧？你拉来了刘振豪这么大的单子，他们都吓坏了。今天一早就来给我道歉。顾总，你期待什么呢？你耍我？我没有啊，我就是要给你系个安全带。明明是你自己多想。啊！你觉得不合适吧？天还没黑呢，你就耍流氓啊！凌晨，我发现我爱上你了。啥？咱俩可是协议结婚啊？那怎么了？我觉得我们假期这么做也挺好的呀。可是我怎么？你还不乐意了？没有，我就是说没有什么就是。我告诉你啊，我们俩可是结了婚，有证的。你要是想离婚，你得经过我的同意。我是怕你反悔，毕竟跟着我真的很危险。我不怕，你会保护我的。走吧。去哪儿？不是答应过爷爷了吗？要给他生个重孙子的。
。李晨，兄弟，出钱。上车。说吧，要多少，我都可以给你。少他妈废物，给我上车。别怕，没事的。你们是冲我来的吗？着什么急？你等我就知道了。走。别害怕，只要你们按我说的做，我保证你们无事。我只谋财。还有，原来就是你想要洪涛集团啊？洪涛集团的全部股份，啊，不是要啊，我买。原来这是你想要洪涛集团啊？洪涛集团的全部股份啊，不是要啊，我买买，你出多少钱？怎么样，价格够高了吧？两千万，你怎么不去抢啊？<笑>不给钱那才叫抢呢！我是个生意人啊，如果咱们能谈拢的话，那就很好；要是谈不拢的话，那再抢不也来得及。这是强买强卖，根本就不符合程序。股份交易要合法合规才行。那就不用你去管了，合同已经拟好了。你们现在要做的只是在合同上给我按手印签字了，两千万会马上打到你们的账户。如果你们不同意的话，也没关系，咱们有的是时间跟他们好。好，我签。这就对了嘛。不过你得向我保证，我签了之后赶紧放我离开。我说过的，我只谋财不害命。雷少，您要的合同。他就是你派来杀我的。这么说，田明和陈海跟你没有关系吧？你到底要洪涛集团干什么？林<笑>子，你是个聪明人，那这样给你。你现在自费了五，跟我不一样。哎，只有傅月熙呀，集团的所有股份给你，你再陪我试一下，我就放了你们两个人的性命。好你个来家，真是嚣张跋扈到极点了。事到如今，需要知道些事情。李熙，毕业。我有点血气，你要是怕的话，就躲到我身后来。你没事吧？我当然没事，区区几条杂鱼，我根本不放在眼里。刚才要不是有枪口对着你，我早动手了。说，到底为什么要针对顾月姬？到底为什么要针对顾月姬？你要明白，雷家人的报复你是扛不起的。哼，是吗？你要杀我，难道我就要忍着？别忘了，你现在的小命可攥在我手里。按照你的意思，难道我还怕了你不成？我我承认，我有眼不识泰山，我忠告你，这样你放过我。今天的事，咱们是谁都不记得。你要知道，你敢杀了我的话，你也活不了。不愧是修行世家，底气果然足。都这个节骨眼，你还敢威胁我？我说的是事实。林晨啊，我承认你有点。我尊重你，我认栽。但是修行世家的底蕴你不懂，他不是你想招惹就能招惹的。我再问你最后。为什么针对顾月心？<笑>看什么女人而已啊！我就是喜欢看她走投无路，给我求饶的样子、啊。这个答案我很不喜欢。我再给你一次机会。我那只不过是消费者的游戏吧？我我说，说、啊。我会不是被天启玉传闻中，天启玉藏着长生不老的秘密？我听说他就藏在顾家，我怕消息走漏，太多强者机密，我想他偷偷的把顾家吞并。你是玉皇人的弟子，天启玉肯定……啊！天启玉肯定藏……啊！我不管你是谁，你敢对我和月溪出手，你就必须付出代价。那些人都死了，你该不会有事儿吧？我是正当防卫，我能有啥事儿？再说了，他们是绑匪，坏人因为太菜被反杀了，难不成他还会报警吗？放心吧，不会有事的。嗯
，给你。这是什么？这本来就是你的东西，迟早就要给你的。这个一直放在我爷爷那儿，我从来没见过。这是一个字吗？应该是，但我不认识。我对玉石并不了解，但是我也能看出来，这块玉绝非凡品。他到底有什么样的魔力，能让这么多人为他取之若鹜？难道真的能长生不老吗？他们都错，其实天启玉就是颗钥匙吧。和你的身世有关。二十年前，我的父母得到天启玉之后，突然消失了，但他们并没有死。据我所知，应该是穿越到了一个类似平行宇宙的地方，而天启玉就是通往那个世界的唯一钥匙。怪不得这么多人都想要得到它，那雷家一定不会善罢甘休的。林晨，你快走，让我走，你舍得吗？我舍不得，不如这样，我把公司的股份卖了，然后我们带上爷爷一起亡命天涯。区区一个雷家还不至于，他们要是真的敢来，踩死便是。雷家没你想象的那么简单。爷爷，爷爷，你想打上雷家？爷爷，你怎么知道？雷家不像田家那么容易对付，雷家有一个先天大宗师修为的老祖宗。爷爷，您对雷家很了解吗？谈不上了解，但也知道一个大概。这雷赤城是雷公唯一的儿子，奈何。却无能好色，又没有武道天赋。雷家很多人并不认同雷志成不是雷家，但雷家老主却力挺雷志成。这雷家家主可真奇怪，为什么要扶持这样一个人上位呢？其中缘由不得而知啊。但雷家老主没几年后到了，雷志成瞒着雷家，联合各方势力来到了临海。为的就是寻找天启玉，我想他是为了拿到天启玉，给雷家老祖续命。那岂不是雷家老祖一死，雷家不就完了吗？那到底是谁传出了天启玉可以让人不死不灭的消息？长生不死，诱惑太大，哪怕有万分之一，也会引来各方势力的争夺。总之，得不到天启玉，雷家是不会善罢甘休的。先天修为大宗师小陈，你要小心呐、啊，切不可轻敌呀、啊。知道了，爷爷，您放心吧。那我们现在该怎么办？你是林晨，薛狂人的徒弟，是我，就是你废了我儿，也是我。当献上天启，我留你全尸。那不如你自刎谢罪，我可以放过你以外的雷家其他人。<笑>果然和你师傅薛狂人一样狂妄，就一直死活的，过奖了。三天时间。带上天启玉，主动来我雷家受主谢罪，否则你那个小娇妻会遭遇什么？我可说不准啊！你可真是自寻死路，三天是吧？你这个老狗，等我亲自上门送你归西。林晨，我等着。父亲，谁干的？薛匡人的徒弟林晨，天启玉就在他手。二十年前，薛狂人以一己之力对抗无数中雷氏，硬生生杀出一条血路，带走天启玉和林远。林晨，林远的孽种！林晨现在的实力恐怕在后天大宗师，我担心全连武家这一带天才武不归，杀人的本。你去请他过来定，一切代价。是父亲，我没时间等。天启玉必须拿到，只有我长孙公方可保我灵，万事荣光。父亲，我把五行神明带来了。请坐。五先生来的路上，想必婉儿都已经跟你说了，此次。请五先生前来，是想请你出手，把我们命一命。雷老虎是先天大宗师，这种事儿还需要我吗？哈哈，毕竟是小辈。如果我真接触，难免会有说我们雷家以大欺，传出去不好听的。嗯，说的有些道理。不过我这人呐、啊，不现实，不认钱。不知道雷老祖能给多少？两千万。你事成之后，此人的妻子武先生可以带走。只有我这个雷老祖师，李如泽，我答应。武先生果然痛快。武德，这个武不归真的醒了，那个凌晨
，那不简单呐、啊。武伯归这些年得罪的人可不少，但是他还活得好好的。便知道此人的实力，我不强了。吩咐下面人做好准备，林晨若这个，努力拿下。是。刘总，林先生到了。林先生不必多礼，孩子恢复的怎么样？多亏林先生，好多了。你看看，确实调理的不错，已经可以不用吃药了。待会儿我再给你个方子，食补即可。多谢林先生，宝贝、啊，来。其实我有一事想请教，不知道这雷家有没有什么仇人？雷家的确有个死对头。韩家，他们是师长，根源就是雷家杀了韩家一个很重要的人物。虽然过去了几十年，但是争斗一直没有停歇过。典型的旧仇未消，又添新恨。好，既是世仇，还是血仇，稳妥。不过韩家整体的实力一般，只有一个宗师境的韩云。此外，还有魏家，他们都是林海市的巨头。没关系，就林先生，你想怎么？如果对方不愿意怎么办？很简单嘛，答应跟我联手。等我灭了雷家，雷家的产业任由他们瓜分，就不打。我云晨一家一家等人去拜访，我就不相信他们不怕被一个后天大亏之兵，大可以拒绝我试试看。喝茶，刘先生找我所谓何事啊？啊，不是我，是林晨，林先生找你。林晨，那个打垮了田家又废了雷世成的，没错，就是。这次来，我想请韩家出山，和我一起联手对付雷家。林先生，请回吧。哎，哎，林晨呢？韩小姐，咱们有话不妨坐下来慢慢说。我要是没猜错的话，你现在是不是卡在那期大周天上？其实不错的。你怎么知道的？林先生非常的厉害，我儿子看我们的燃血舞就是他治好的。你们韩家修炼的功法，前期虽然可以进步神速，但是越到后期就越难突破。我说的没错吧？我不管你是怎么知道的，那我总不能废风重练吧？我能帮你。当真？我可以协助你突破内气化刚的境界。韩小姐，我可以做担保，林先生可是有大本事的人。你别看他年轻，他已经是刚气不死的大宗师境了。到底还废了没事成？怎么说？韩小姐，这是答应我的条件吗？林先生若是能说到做到，我韩威一定当孝王。好，那我们君子一言，四虎难追。人都到了吧？父亲放心，都准备好了。只要林晨赶来，定让他有来无回，折在这。林晨的实力不容小觑，万一武不归，也不，就只能我亲自上阵。给老祖放心，我武不归说话算话，收了钱财。定当除掉刘仁，我会在暗处守候。若有意外情况，我会。真期待林晨被秒杀的样子。傻逼，林晨真的敢来？我有什么不敢？老子不敢，竟敢孤身闯我雷家！难得你们雷家聚得如此齐整，自然要来看看雷家的威武。怎么，你还想全灭我雷家不成？还有什么帮手，都一起喊出来吧！那就如你所愿。各位，两个像吧，让雷家的英才好好看。魏家、韩家、林晨，我倒是想看你，竟然把他们都找来了。没什么，我不过是个发起人罢了。说到底，还是你雷家平时行事太地道，犯了众怒，大家看不顺眼。姓连是干一票而已。雷家主不必跟他们废话，来一个杀一个，来俩杀一双，那就有劳武先生动手了。林先生，你助我上了内气化刚的境界，刚好试验一下。我当是谁呢？原来是韩家的小妞啊！早闻武先生大名，今天刚好请教请教。那句话刚紧就敢动手，我看你是活腻了吧？说什么大话？也不过如此。卑鄙无耻
。我这叫兵不厌诈，就凭你的实力，还不配我浪费时间跟你斗死。小子，刚才那枚硬币是你射出来的，暗箭伤人，你胜之不武。关你什么事？比武场大家各凭本事，城防败寇，怎么你能打赢我？自打我二十岁进入宗师境，从来没有人敢这样跟我说话。真的骨肉生气，林晨，你以为拉一个韩威来就能对付我雷家？吴先生可是后天大宗师级，你不过宗师之级，杀你绰绰有余。后天大宗师，好大的威风！小子，仗自己修行几年就横行无忌，真当自己天下无敌了吗？无知狂妄，林晨。给你最后一次机会，赶快交出天玺玉，否则死！少废话，来吧，先生，谈好的两千万再加一千万，杀了他！成交，小子，你这辈子命不好，下辈子投胎投好点。看你的招式，你应该是秦莲吴家人吧？没错，我是吴家人，但我已离开吴家多年，现在和吴家关系不大。怎么着，你想攀交情？哈哈，那可不行。雷家拿钱让我杀你，小子，你就认命吧。吴家人我倒是认识起来，虽然没什么交情，但是呢，现在跪地求饶，可以放你吗？<笑>他说他要给我机会，<笑>你现在马上滚蛋，我可以饶你一命。你要是敢跟我动手的话，亲自送你下阴曹地府，花那些花不完的纸钱。你让我滚蛋，小子，仗着自己练，你真的不知道天高地厚。好人来吧！放心，我不会让你死的。黑蝎者，难怪你不回武家，练了如此阴损的武功。你敢回武家，必定要费你一身的修为。胡说八道，找死、啊！可能。你如此年轻，怎么会有这等？有问题到地底下去问吧。听着，我马上走，这钱我不赚了。晚了，既然你要我死，弄死你啊！我的名模，你真是拼了！你是死，我受不了，能以命相搏。我很可惜，还是赢不了我。老子这一生杀人无数，早就赚够了。今天能带上你，也不亏了。你别天真了，只能是你，不可能。那长征在哪？死独掌我练了整整二十余年，不可能挡得住。你的独掌确实厉害，我对我来说仅此而已。我刚才那一掌如此凶猛，不可能挡得住。难道你已经练成了罡气护体？你真的能解了我的毒素？你还不算太笨，不用做一个糊涂鬼。啊、好，好的很。凌晨，既然你动手杀了我不归，那么今天你就别想活着离开这里了。今天离不开这里的是你，凌晨，别这么嚣张。纵然你是后天大宗师，但是对我雷家根本不算什么。厉不厉害不用你说，今天能灭了你们雷家就行。说什么？今晚之计在无雷家。哈哈哈哈哈哈！你以为我雷家和田家一个档次吗？凌晨，狂妄是要付出代价的。雷家主，躲那么远干什么？这么怕我吗？我是不想给你抓我当人质的机会。你人倒是聪明，头你都说要杀我，那你躲我干什么？雷家老祖呢？老祖到现在都没有出现，难道是在等待机会？林晨，你小小年龄就有如此修为，确实厉害。但我雷家有先天大宗师坐镇，你讨不了半点好。乖乖认输。自废修为，交出天启玉，看在你师父薛匡仁的面子上，或许可以保住性命。我是不是还要谢谢雷家主的恩赐？年轻人要珍惜机会，不要自寻死路。我废了你唯一的儿子，你居然还要放过我！雷公，你真是好气度啊！儿子而已，再生一个就是。可是我关你面相
，这辈子作恶多端，你注定断绝孙。住口！给我杀了他！我劝你们，不想死的最好别动。魏景刚，今日过后，我定灭你魏家满门。雷公，你顾好你自己吧。阴臣，我可是林家家主。看我这张脸，不面熟吗？你是林家的儿子。就救你命，你却把他的行踪出卖，追杀他的人，你该死！我是被逼的，林臣，你不能杀我。少废话，请出崩，死有余辜。林臣，你确实有点实力，年纪轻轻就这么折了，真是可惜呀、啊。什么废话？来吧，你先废了我孙子，又杀了我儿子，屡次挑衅我雷家。林晨，今天你别想活着离开，我三秒之内你必丧命。我乃先天大宗师，如此反击，焉能伤我分毫？难道这就是先天大宗师的威力吗？林晨已经全力防守和谢力了，可还是抵挡不住看似随意的一击。林晨可以报答我不归，但是在雷家老总面前，却连躲闪的机会都没有。看来咱们今天要交代在这儿了。你们识趣的就自废武功，我还能放你们一条生路，否则就跟林晨一样下场。林晨对我有恩，曾经救过我的命，我是不会走的，我也不会走的。好，那就等着我先灭了林晨之后，再来收拾你们。林晨，我刚刚第一掌，只用了六掌。这一次，我不会再给你机会了，父亲，救我！呀！不愧是先天大宗师，你果然厉害。不错呀，居然挡下了我这一击。但是，你要想打过我，还差得远。行与不行，事我才知道。林晨，纵然你步入了大宗。但是我要杀你，也只得抬手剑。老东西，能吹得挺大，动手试试才知。果然跟你师傅一样狂妄。二十年前，你被我师傅打得闭门不出，你都忘了吗？不自量力！我劝你尽快交头前去，我还能咬你不死。否则，你和你带来的所有人都必死无疑。我死了，我没考虑，是我不习惯被人踩在头上拉屎拉尿而已。也许你们已经嚣张跋扈惯了，觉得所有人面对你们时就应该趴上，被你们踩在脚底下。抱歉，习惯。林家老祖与三元归一场而闻名，林晨扛下这第一掌就如此费力了，剩下两掌可怎么办呢？是啊，这一掌我用八成功力，我让你求生不得，求死不能。李姐，我来救你。林晨。怎么样，你没事吧？怎么来了？你不放心，正好刘先生说过来帮你收尾了一下，我就跟着一起过来了。确实到了该收尾的时候了。刘先，站在旁边等我。再来！林晨，小心！找死！三掌了，没死。可你那个残破的身子，还有这是几掌呢？两掌还是三掌？林晨，这一切都是你计划好的。来呀、啊，接着来呀、啊！你再来一掌，你就能干掉我了。我去，林晨，你真是神了！看雷家老祖现在这个样子，怕是连站立的力气都没有了，还先天大宗师呢，怎么成这个样子了？你看穿了我的病，刚才所有的挑衅都是你故意的。你竟然能连撑雷家老祖三掌，最后把他都算进去了。我早就看出来你命不久矣，你可别忘了，你是医生。卑鄙！我的卑鄙可不及你雷家万亿。刚才交手的过程当中，我将几道真气打入你的体内，再数次诱导你出手。你越是出手，死越快。你的病情原本就不轻，如果好心静养的话，也许还能苟活一段时间。不过为了你那无能的儿孙，强行利用真气，现在我大难临头了。林晨，你快把天齐玉拿出来！我不能死，不做梦，天齐玉救不了你。不是你的钥匙，现在唯一能救你的人只有我。你什么意思？回天真你只听过吧？你居然会回天真智能逆天改命的绝术？没错，现在这世上能救你的人只有我。你想让我求你救我？别做梦了！
，来人，快去给我找医生，把四大名医都请来，快去。废物，一起废物，我要你们有何用？有何？有何、啊？罗叔，我在。哥，我刚死。还有何？雷家找人了。你一说最好。你要是救了我，我让你当雷家家人。老总，你之前就身染重患，如今又强行出手，激发了体内的病症，如今已经极度恶化。如果不马上救治的话，恐怕会有性命危险。这我还能不知道？你还不快治？树永和无能。是，我要是死了，我让你们陪葬。我劝你省省力气吧。刚才我说过，这世上能救你的人只有我。林晨无非就是想让我求死，等他把我治好了，我再杀他。全天启也未尝不可。林先生，之前是我不对，还请林先生医者仁心，不计前嫌，救救我，我一定会好好报答。林晨，你千万不要救他！爷爷说过，死人阴险狡诈，你救了他，说不定还会被他反咬一口。不会的，林晨，你要相信我，我绝对说到做到。你之前看穿了我的病，你也说你的回天针能治疗我的病。刚才我们交手的时候，我还特意打了一支你的玉堂穴，为的就是加速你的病情恶化。你别着急，一个小时以后你就彻底解。一个小时。什么条件你提，我都答应你。你休想一直到老东西。这么多年，你利用蛊虫帮助了多少孩子，为的就是让他们的心脏给你自己续命。这么多年做很多端，简直死有余辜。什么？就这个老不死的害我孩子，简断不可留。林子，你赶紧救救我！你要是不救我，我雷家一定会将你碎尸万段。将我碎尸万段，是老东西，人生做很多端，下地狱，你会无辜的冤魂。我放弃了。魏家主，韩小姐，刘总，这里就交给你们处理了。好，雷先生，你放心，事情都解决了。想乐什么呀？走吧，回家造房子。原来这就是天启域的秘密